sonrisa y bajo extremas medidas de seguridad, así fue el traslado de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori al penal anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumplirá 36 meses de prisión preventiva por orden del juez Richard Concepción Carguancho, tras la solicitud cursada por el fiscal José Domingo Pérez. Desde temprano, la lideresa naranja recibió la visita de algunos congresistas de su partido, entre ellos Milaro Salazar, Héctor Becerril y Carla Schaefer, Juliana Loza, su abogada, y el abogado de Anager, Humberto Abanto, también acudieron a la sede de dicho poder del Estado. La maldad de estas personas que ni siquiera Kiko Fujimori la dejan poder haber estado con sus hijas. Gracias. Cumplir este, el derecho que le corresponde a toda persona que es denunciada, eh, la posibilidad de ver su inocencia y que este proceso sea llevado en, en libertad como corresponde. Nosotros no estamos pidiendo ningún favor especial para la señora Keiko Fujimori. Al promediar las 11 de la mañana de este feriado, Fujimori Gucci salió de la carceleta custodiada por agente del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, y dirigido al establecimiento penitenciario, donde debía cumplir la pena impuesta por el magistrado Concepción Carguancho. En los exteriores se encontraban simpatizantes de la lideresa del Partido Naranja, quienes entonaban arengas en aliento a la hija del presidente Alberto Fujimori. Mientras tanto, agentes policiales resguardaban la zona ante cualquier circunstancia. Fujimori Gucci fue conducido por una camioneta de la institución penitenciaria custodiada por una caravana de la policía que custodió todo el trayecto por la vía expresa de la avenida Paseo de la República y la Costa Verde. Al llegar al penal anexo Mujeres de Chorrillos, prisión donde también estuvo recluida Nadine Heredia, fue recibida por seguidores que portaban pancartas y banderas pidiendo su libertad. Es así que la lideresa pasó su primera noche en el mencionado penal en Chorrillos, luego que se le dictara los tres años de prisión preventiva por presuntamente recibir y lavar aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.